Boa tarde, pessoal. Meu nome é Luiz Seis, sou engenheiro de aplicação aqui na Lens Brasil e hoje vamos falar sobre o Smart Motor, nosso quinto webinar. Se vocês não assistiram os últimos quatro webinars, o link deles estará na descrição aqui abaixo. Tá? Peço para vocês nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Twitter, digita arroba Lens Brasil e lá vocês terão acesso a conteúdos interessantes sobre a indústria. Ok? Uh, vou começar agora a minha apresentação, onde eu vou falar sobre o Smart Motor, um produto desenvolvido especificamente para aplicações de transporte horizontal de materiais. Tá? E antes de começar a falar sobre ele, eu gostaria de fazer uma pergunta. Né? Uh, quando você vai executar uma tarefa, uh, você acha que você vai executar ela melhor uh, utilizando uma, uma ferramenta multifuncional, como por exemplo um canivete suíço, Tá? O canivete suíço ele tem a capacidade de fatiar um peixe, de parafusar um parafuso, abrir uma garrafa de vinha e abrir uma, uma, uma lata. É, analogamente, temos o, um inversor de frequência multifuncional, onde ele consegue rodar uma esteira, fazer uma aplicação de faca rotativa, de desbobinamento, elevação e, e por aí vai. Tá? Então, você prefere utilizar uma ferramenta multifuncional ou utilizar ah, algo que foi feito exclusivamente, especificamente para realizar essa tarefa. Então no caso de fatiar um peixe, você tem uma faca fileteira onde você vai conseguir fatiar ah, o peixe e chegar no resultado mais facilmente com um, um resultado final muito melhor. E é, é com essa ideia que a Lenze criou um, um produto exclusivamente para um tipo de aplicação, a aplicação de transporte horizontal de materiais. Tá? Ah, como o foco é o transporte de materiais horizontais, é, são, o que, que são esses transportes? Né? São transportadoras, ah, são esteiras, transportadoras de rolos, transportadoras ah, por correntes, mesas giratórias, que estão dentro do segmento de indústria principalmente, lógico, que tem em outras áreas, mas principalmente na intralogística, que são os grandes centros de distribuição, os grandes armazéns, aeroportos e etc. Tá? E qual a principal característica desse tipo de aplicação? Basicamente, é levar o produto de um ponto A para um ponto B ou de um ponto B para um ponto A. Tá? E ele tem a característica de, ao tirar o produto do repouso para chegar numa, na velocidade de trabalho, é, esse torque inicial necessário ele é muito alto. Tá? Então é um alto torque de partida e, por outro lado, quando ele chega já na velocidade constante que ele quer trabalhar, é, devido ao atrito dinâmico ser muito menor do que o atrito estático, esse torque é, contínuo é muito mais baixo. Tá? E além disso, não há necessidade de você adicionar complexidade na sua aplicação. Então você não precisa uh, criar redes de comunicação para estar tá comunicando, enviando palavras, recebendo status, é, trocando informações. Tá? Não há necessidade disso, pois é uma aplicação bem simples. Tá? Não há necessidade também de você ajustar dinamicamente a velocidade da sua aplicação. Podem ser velocidades fixas, uma velocidade, duas, três até 5, podem, uh, e também não há necessidade de você ter diversos parâmetros, diversos uh, tipos de controle do seu motor, uh, ajuste de ganho, essas coisas, tá? já que é uma aplicação simples, ok? Uh, e, a, e aqui que a gente apresenta o, o Smart Motor, os seus principais destaques, onde eu vou falar um pouco de cada um mais pra frente, tá? Uh, o Smart Motor ele é um, um acionamento, é um, é um motor com uma inteligência embarcada, uma eletrônica, onde ele com uma alta eficiência ele consegue fornecer um torque de partida de quatro vezes maior do que o torque nominal. Esse é um, é um grande diferencial dele. Tá? Ele consegue fornecer também uh, que você parametrize cinco velocidades pré-configuradas para ele variar, tanto pra, uh, indo na, no sentido horário quanto anti-horário. Tá? Ele consegue fazer o controle de freio automaticamente tá? E esse freio ele não sofre desgaste Por quê? Porque como o Smart Motor ele desacelera o produto E o freio só é acoplado na hora que o produto está parado O desgaste no freio é, acaba sendo muito menor 
Além disso, o Smart Motor tem proteções embarcadas nele. Então, uh, vou falar mais adiante especificamente, mas, uh, por exemplo, no motor de partida direta, dentro do painel você vai ter o disjuntor, o contator, depois você vai ter que ter as proteções, por exemplo, um relé térmico. Já o Smart Motor tem tudo isso embarcado dentro dele. E num painel elétrico, para acionar ali um Smart Motor, você precisa apenas de um disjuntor. Tá? Além disso, o que chama bastante atenção é a sua facilidade de operar e programar. Tá? Vocês vão ver no... mais adiante, tá? vou mostrar para vocês na prática aqui, é, é bem interessante. E um, um grande destaque que você tem que levar em conta, tá? quando você pensa em Smart Motor, você tem que pensar na facilidade de instalação que ele oferece para vocês. Ok? Bom... Dimensionamento otimizado. Eu vou deixar um, um videozinho aqui com vocês, onde eu gravei no meu computador, tá? Para ficar mais claro e eu, eu já volto já. Então, a nossa aplicação, é aqui tem um transportador, né? Nossa aplicação é levar um produto de um ponto A até um ponto B. ou vice-versa, ok? Tá, qual que é o perfil de movimento desse tipo de aplicação? Então, perfil, aqui no eixo X temos o tempo, no eixo Y, velocidade e torque. Então, uh, o objetivo é tirar o produto do repouso, acelerar e chegar até a velocidade de trabalho, a velocidade constante. Tá, então aqui é a velocidade. Já a característica do torque é um alto torque de partida, depois quando a velocidade está constante, o torque contínuo é bem menor. Isso é devido uh, ao atrito estático ser muito maior do que o atrito dinâmico. Então depois que, que vence o atrito estático, uh, o atrito dinâmico é necessário um, um torque bem menor. Então aqui eu vou chamar esse torque de MC, que seria o torque contínuo, e MP, o torque de partida. Então, nós sabemos que para esse tipo de aplicação é característico o torque de partida é, ser maior do que quatro vezes o torque contínuo. Ok? Isso é uma característica da aplicação. Agora vamos colocar valores, exemplos aqui para ficar um pouco mais claro. Né? Então, vamos supor que a aplicação precisa de um torque de partida de 19 Nm e um torque contínuo de mais ou menos 4,5 Nm. Tá? Então, uh, supondo uma, um acionamento com inversor de frequência, nós teríamos que dimensionar um um acionamento onde ele forneça um torque máximo maior do que esses 19 Nm. Então, vamos supor aqui que temos com inversor de frequência um torque máximo fornecido aí de 20 Nm. Só que uh, sabemos também que acionamentos com inversor de frequência normalmente tem um torque máximo em relação ao torque nominal de 200%. Então, o torque máximo chega a ser 200% do torque nominal. Então, essa relação é mais ou menos o dobro. Ok? Então, um torque nominal do motor vai ser em torno de 10 Nm. Tá? Isso para aplicações com inversor de frequência. Já com o Smart Motor, nós vamos fornecer os mesmos 20 Nm na partida. Ok? Então, M máximo de 20 Nm. Só que o Smart Motor ele é capaz de fornecer um torque de partida até 4 vezes maior do que o torque nominal. Então, o torque contínuo aqui, o torque nominal do, do Smart Motor será de apenas 5 Nm. Ok? 
E o que, que isso significa? O torque nominal com o Smart Motor é menor do que o torque nominal com o inversor de frequência. Tá? E isso vai levar ao quê? A situação aqui com o Smart Motor, nós conseguimos dimensionar e selecionar um motor carcaça tamanho 80 com uma potência ali de 0,75 kW. Já nas outras tipos de acionamento, inversor de frequência, é, soft starter, é, partida direta, é necessário escolher um tamanho 90 para enfrentar aqueles 19 aqueles 19 newton metros necessários pela aplicação. Ou seja, com o Smart Motor, nós temos um dimensionamento, dimensionamento mais otimizado. Ok? Agora vamos supor aí que... Uh, Consegui convencer vocês que nós conseguimos fornecer um dimensionamento mais otimizado, mas seu projeto está pronto. Você não tem espaço ali, você imagina que com, colocando uma eletrônica em cima do motor, esse tamanho vai ficar muito maior. Então, vamos supor lá os 20 Nm que a gente falou que precisava. Né? Uh, o caso 1 vai ser com o Smart Motor. E ele vai ter uma carcaça, um tamanho de motor, carcaça 80. No outro caso, vamos ter um motor, carcaça 90. Tá? É, qual que é o design ali de um Smart Motor com carcaça 80? Vou fazer um esquema rapidinho aqui para vocês conseguirem visualizar. Então a gente tem aqui um smart motor, né? É um motor com a eletrônica do smart motor é, acoplado em cima dele e temos um motor aqui carcaça 90 sem sem nada acoplado, sem eletrônica alguma. Essa altura x do smart motor comparado à altura y desse motor tamanho 90 eles são aproximadamente iguais. É uma diferença ali de apenas 5 milímetros. Agora, se a gente comparar o comprimento, aqui eu vou chamar de Z, e aqui eu vou chamar de W, se nós compararmos esse comprimento, vamos ver que Z é menor do que W. Ou seja, com o Smart Motor, Ele é tão compacto quanto um motor IE2 é, que atende a mesma aplicação. Ok? Então... Vocês conseguem ver que mesmo com a eletrônica aqui em cima dele, ele chega a ser praticamente da mesma altura do que um, um outro motor com uma carcaça de tamanho acima. Certo? Então era isso mais ou menos o que eu queria passar para vocês aqui. Então, a nossa aplicação... Bom pessoal, esse foi mostrando um pouco aí como... Uh o funcionamento, né? Por que, que a gente consegue chegar num dimensionamento otimizado? E isso traz uma redução de custo é, considerável, ok? Uh, no vídeo eu comentei aí sobre uh, com, fazendo uma comparação com o inversor, você pode considerar um, ele sendo um motor de partida direta, tá? E, e na imagem aí ao lado dá para ter uma noção melhor do que o, o esboço ali do tamanho com um motor mais smart motor comparado com um motor convencional junto com a caixa de, de ligação dele ok agora vamos falar sobre a facilidade na utilização do, do smart motor 
Uh, para você parametrizá-lo, você precisa apenas de um, de um celular, um, um smartphone. Tá? Ele, esse celular tem que ter a tecnologia NFC, ou você pode utilizar um computador e, e comprar esse acessório, que seria um USB NFC dongle. Então, é, você conecta no seu USB do, do computador e ele, essa caixinha passa a ter a possibilidade de comunicar via NFC com o Smart Motor. Mas um, um smartphone já é suficiente e nele você baixa um aplicativo gratuito da Lens e chama Smart Motor, tá? e lá você simplesmente vou mostrar para vocês na prática agora, mas você simplesmente tem que aproximar o celular, tá? É uma utilização muito simples, muito fácil, não necessita de treinamento e ou qualquer experiência, até mesmo com automação, qualquer pessoa consegue ir lá e fazer esse procedimento. Bom, agora eu vou mostrar lá na prática para vocês. Só um instante, estou chegando. Bom, para começar, eu vou apresentar aqui para vocês a nossa esteirinha aqui que a gente tem. Esse case é um case de demonstração do Smart Motor, tá? Aqui nós temos dois Smart Motors, cada um deles acionando uma esteira. É, eles, como, como eles estão funcionando, né? A gente tem um, um CLP aqui, controlando entradas digitais que são enviadas para os Smart Motors. E através de três entradas digitais, nós, cons nós conseguimos configurar até cinco velocidades diferentes. No caso aqui, nós estamos utilizando velocidade zero, uma velocidade de 35 RPM na saída, e a terceira velocidade de menos 35. Então, o CLP, através desses sensores aqui, ele sabe a hora de mandar o o, a esteira parar, girar para um lado ou girar para o outro, tá? Uh, um motor de partida direta não tem a capacidade de inverter giro, não tem a capacidade de configurar, alterar os parâmetros, tá? E o um inversor de frequência, ele consegue fazer tudo isso, claro, mas ele tem muitas funções, ele precisa de um especialista no produto, e ele precisa de uh, alguém que saiba parametrizar, não, não é tão simples assim fazer essa parametrização. Tá? Uh, no, no, próximo, no próximo capítulo dessa apresentação aqui, eu vou falar da instalação, tá? mas eu gostaria já de mostrar aqui na prática para vocês como que é feita a instalação. Uh, deixa eu pegar meu celular aqui. Vocês devem estar vendo na tela o celular, tá? Mas a, a instalação aqui, ela é feita de que forma? Um único cabo sai do nosso painel, tá? Lá temos um disjuntor, ele sai um único cabo preto e através desses conectores H, que eu vou mostrar em detalhes mais à frente, nós fazemos um varal. Então aqui conectamos um, um Smart Motor, poderia ser conectado um outro Smart Motor aqui. Tá? O interessante é que um único fio você vai conectar todos os módulos de esteiras que você possui. Mais à frente comento mais um pouco sobre isso. Agora eu vou mostrar o que, que eu vou fazer com o meu celular aqui, tá? Então, já estou aqui no aplicativo da Lense, tá? Abri, a primeira tela que aparece é essa aqui. É importante saber que para você funcionar, para você ler e escrever no seu Smart Motor, você tem que desligá-lo. Então, eu vou bater emergência aqui e eu vou fazer a leitura dos parâmetros desse Smart Motor. Então, aproximei. Os parâmetros já estão aqui no meu celular. Ele só dá um aviso aqui que eu já tinha lido antes, ele vai sobrescrever outros parâmetros, tá? Então, esses são os parâmetros que tem no Smart Motor. Então, repara, lembra que eu falei velocidade 0, a velocidade 1 um é 0, a velocidade 2 é 35 e a velocidade 3 é menos 35. Tá? Aqui a gente consegue ver, uh, consegue nomear o... O parâmetro, eu posso pôr esteira 1, esteira 2, tá? Posso editar aqui. É, consigo alterar as velocidades, de acelera, ah, os tempos de aceleração e desaceleração. Temos a função econômica aqui que eu vou comentar mais para frente, tá? É, além disso, aqui são outros parâmetros. 
Uh, eu tenho aqui o diagnóstico dele, tá? Então ele vai mostrar para mim os últimos erros. E horas rodadas, 85 horas. E além disso, temos também o número de série, uh, o código do motor, o código do redutor, a redução dele e até mesmo a, a versão de firmware. Ok? Então vou fazer uma alteração aqui para vocês verem como é fácil. Eu não vou fazer somente em um, eu vou fazer nos dois. E o que, que eu tenho que fazer? Vou clicar na velocidade 2, eu vou colocar aqui... Uh, cinco, 50 RPM. Tá? Então, 50 RPM, velocidade 2. E na velocidade 3, eu vou colocar menos... Menos 50 RPM. Aceito. Agora eu aperto escrever. Eu venho aqui. Aproximo. Esse aqui já está com os parâmetros. Eu vou escrever no próximo. Escrever. Opa. Bom, passei os parâmetros para o inversor. É fácil assim mesmo. Ok? Então... Vamos partir, vamos ver se alterou a velocidade. Eu coloquei um pouquinho mais rápido. Já deu para notar a diferença. Certo? Outra coisa que eu esqueci de comentar. A gente consegue enviar esses parâmetros até mesmo por WhatsApp. Então, clicou, send parameter. Você consegue enviar por WhatsApp para o seu cliente ou um colega que está lá em campo. Ele precisa saber a velocidade exata ou você quer fazer um ajuste, né? Então você manda para ele e qualquer pessoa que tiver um, um smartphone com a tecnologia NFC, que não é muito difícil de encontrar, é, consegue fazer essa, altera essa alteração facilmente. Ok? Eu vou voltar lá para a apresentação. Só um instantinho, por favor. Estou chegando. Bom, e aí deu para ver um pouco da facilidade que é a utilização do, do Smart Motor, né? Configuração, utilizando o smartphone. Uh, agora eu vou falar para vocês a facilidade na instalação. Então, assim, é, primeiramente, você não necessita abrir a caixa de ligação do, do Smart Motor. Ele vindo com os, os conectores Quick On, você facilmente encaixa o conector... Uh, se tiver a conexão rápida ainda, você só encaixa, rosqueia, ele já está instalado, tá? Então é uma rápida instalação e você não precisa de ferramentas especiais, tá? E a chance de erros é mínima, já que você não consegue encaixar, uh, inverter fases ou uh, colocar fase no terra ou terra no fase, tá? Ele só entra em uma única posição, e isso, quando você vai fazer o startup do seu transportador, da sua máquina lá no cliente, isso é, uma, uh, é, é muito simples, tá? é muito rápido de, de fazer. Eu vou mostrar para vocês agora uh, como, como montar um cabo rapidamente. Tá? Vocês já devem estar vendo aqui. Bom, um cabo comum aqui, certo? E esse é um, um dos conectores. Tá? Esse conector... Eu só preciso desencapar essa parte preta, tá? Repare que não está desencapado esses fios aqui. Então eu vou conectar aqui. Ok? Então puxa até o fim. Coloca cada fase no seu lugar. Aqui tem o símbolo terra, tem o número 1, 2 e 3, tá? Então o principal é colocar o terra no seu lugar. Você corta rente ao conector, tá? Então não precisa desencapar, só corta. Faltou um pedacinho aqui. Beleza. Eu cortei. Aí agora eu vou conectar num engate rápido. Certo? Então, uh, esse engate rápido eu não consigo conectar errado. Vou conectar no engate rápido. Coloquei na posição certa, ele entrou. Então eu venho, dou uma apertada, ok? E quando eu faço isso, aquele, como eu só encaixei os fios ali, 
hora que eu enfio ele aqui e aperto, automaticamente, lá dentro, tem uma serrinha que vai cortar esse fio e vai fazer o contato, ok? Depois eu mostro um vídeo que dá para ver bem legal esse sisteminha. E ali, como eu tinha mostrado naquela esteira, temos o, o conector em H aqui para fazer o varal, né? fazer a derivação, distribuição de energia. Então, com o conector rápido, eu venho aqui e só consigo conectar em uma posição. Tá? Conectei. Esse conector é rápido por quê? Conectei, rosqueou aqui, está pronto. Então, você chega lá no seu cliente, você montou as suas esteiras uh, na sua própria fábrica, você desmonta ela, o tamanho dos cabos já vão estar no tamanho correto. Então, você chega lá no seu cliente, você vai chegar com tudo separado e rapidamente faz isso e conecta. Então a instalação é, é bem simples, tá? Esse conector H, você põe um clipezinho direto na esteira, né? Aí o conector H, você encaixa lá e fica igual a nossa esteira que nós mostramos aqui. Ok? Agora, só passando um videozinho para vocês verem uh, internamente, né? Como que é o, o, o funcionamento. O vídeo não está rodando. Bom, agora está rodando. Então, ó, repare que a hora que você passa ali, corta a rente, quando encaixa, é aquele, aquele corte que eu falei. A hora que ele faz esse corte no fio, já faz o contato ali. E esse é o conector rápido. Quando ele tem essa cor verde, quer dizer que você pode tirar ele mesmo energizado, ok? Não há problema, o equipamento pode estar rodando, você pode tirar ele lá. Vocês viram que ele ah, aguenta ali os respingos de água. Beleza? E esse é o sistema ah, como nós fazemos ah, uma instalação com, com Smart Motor. Os, os varais que eu comentei, né? o sistema de distribuição. Então aqui é importante reparar que apenas um cabo sai do seu painel elétrico, você coloca um, apenas um disjuntor no seu painel elétrico para todos os motores das suas esteiras. Então... Com esse um único cabo e aquele conector H Quicon, você faz a derivação para cada motor. Ok? Aqui, alguns últimos destaques do Smart Motor. A capacidade de fazer o controle automático do freio. Então, motor parou, o freio é acionado. Mandou o motor partir, o freio é des desacionado. Então você não tem que fazer é, parametrização, não precisa se preocupar com isso, que o Smart Motor faz automaticamente. E eles funcionam como retenção, somente quando para. Então o seu desgaste é minimizado. Okay? Além disso, eu já comentei, mas vale a pena falar de novo, o Smart Motor já tem as proteções embarcadas. Então proteção térmica, curto-circuito, falha de terra, sobre tensão, sobre corrente, já está tudo embarcado nele. Você não precisa levar... É, adicionar componentes no seu painel elétrico para fazer essas proteções. E por último, o Smart Motor, ele, uh, ele tem essa consciência, ele tem essa função eco, tá, que uh, faz ser um produto energicamente eficiente e sua eficiência energética chega a ser comparado com um motor de categoria IE3. Ok? Uh, agora, eu gostaria que vocês tentassem mudar um pouco a sua visão na hora de escolher um produto, de fazer uma comparação de produtos. Tá? Normalmente, o mais comum é que uh, as pessoas olham o produto, perguntam o preço dele, pegam um, o outro produto com que já trabalham e comparam o preço entre os dois. Tá? Se você fizer isso... Uh, um Smart Motor com um motor de partida direta que não tem controle nenhum, você vai ver que o motor de partida direta é bem mais barato. Tá? Se você fizer isso com um inversor de frequência mais um motor redutor, você vai ver que os dois, às vezes um pouco mais barato, às vezes o outro é mais caro, varia um pouco. Tá? Mas o que a gente quer é que vocês tenham uma visão mais ampla, uma visão mais macro do negócio. Ou seja, uh, analise a solução como um todo. Analise ah, o que, que vai mudar no seu projeto, o que, que vai mudar no o tempo que você vai demorar para fazer as coisas, ah, desde diagrama elétrico até quantidade de cabo, ah, tamanho do painel, 
quantidade de componentes, tempo que que seu engenheiro vai, vai estar trabalhando, tempo que você vai estar pagando um técnico eletricista ou um programador, uh, tempo que você demora para parametrizar, tempo que você demora para uh, fazer a, a crimpagem de terminais, a identificação de cada fio do painel elétrico. Tá? Então, tudo isso a gente queria que vocês uh, enxergassem, tá? mas uh, como fazer isso de uma maneira quantitativa. Né? A Lenze criou uma ferramenta, uma calculadora de custos que está presente no nosso site. Tá? E essa calculadora tem a capacidade de fornecer para você quanto que você vai economizar ah, em um projeto, em um ano, tá? se você utilizar o Smart Motor e essa solução ah, completa de, de instalação, para, de de utilização do equipamento, tá? Então aqui você vai calcular o potencial de economia que o Smart Motor pode oferecer. Esse potencial de economia, é, bom, aqui vai estar tá a tela é, da onde do, da primeira página ali do, do site que que tem a calculadora, tá? É, nessa, nesse, infelizmente nós só temos em inglês por enquanto, tá? E e também a, o, os valores eles aparecem em euros. Tá? Então, a, o que, que isso muda? Não muda nada, eu só peço que vocês considerem como se fossem reais. Tá? Por quê? Porque todos os parâmetros, a, todos os custos, a, custo, custo de cada detalhe, ou seja, quanto custa a, um fusível, quanto custa a hora do seu técnico, quanto custa a hora do seu engenheiro, Todos esses valores de moeda, considerem em reais, tá? Vocês que vão configurar a calculadora da maneira que vocês desejam, do jeito que ocorre na empresa de vocês. Então, a primeira, o básico é qual é o seu sistema atual, o seu tipo de acionamento atual. Ele é, é um painel elétrico que faz o acionamento de partida direta de um motor, ou no painel elétrico a gente tem inversor de frequência, você vai selecionar isso, selecionar o tamanho do, dos transportadores, o número de transportadores. No meu caso aqui que eu mostrei para vocês, eu tinha apenas dois, mas é comum ter vários, uh, várias unidades. Tá? Qual que é o, uh, o comprimento do cabo que sai do painel e vai até o primeiro transportador? Tá? Qual que é o, uh, e quantos projetos por ano? vocês fazem desses transportadores. Tá, isso é tudo uma média. No final, vocês vão chegar no valor de one time savings, que seria o quanto você economiza em um projeto. Tá? E temos o valor também, o quanto que você usa em um, em um ano utilizando a solução do Smart Motor. Então repare, aqui está dando 2.900 euros, uh, em um ano quase 60 mil euros de diferença. Isso são considerando todas as opções, colocando certinho as suas configurações. Que configurações são essas? Custo da hora de um eletricista na empresa, custo de um eletricista lá no cliente fazendo a instalação, custo da hora de um engenheiro, tá? desde a parte de programação, a parte de dimensionamento, uh, enfim. E tempo para o teste final, então tempo que você tem para fazer o startup lá na empresa do, do seu cliente. Todos sabemos que tempo é dinheiro, então é, é importante colocar esses dados, ok? Além disso, você vai colocar lá o conceito do seu acionamento. Que tipo de redutor que você usa? Ah, é um rosca sem fim? É um redutor uh, helicoidal? Bom, enfim, você vai colocar isso, a potência dos motorredutores que você está utilizando agora, a redução deles, até preço de fusível, preço do controlador, seja ele um soft starter, seja ele zero, seja ele partida direta, seja ele um inversor de frequência, tá? e o preço de cada moto redutor. Uh, nisso, quando você vai colocando esses dados, automaticamente vai sendo preenchido os dados do, da solução com o Smart Motor. Tá? Uh, outros dados, como que é feita a distribuição de energia? Então, uh, existem métodos de distribuição de energia, onde você passa em canaletas por cima das esteiras, né? e um fio para cada motor. Ah, você também tem que considerar o tipo de cabo de potência. Se você utiliza inversor de frequência, é recomendado utilizar cabos blindados, 
para o caso do Smart Motor não é necessário. Tá? Você coloca preço do cabo, preço da canaleta, tempo para instalação do cabo. Então se você tem uh, 100 metros de cabo, a primeira esteira é 15, a segunda é 20, a terceira é 25, você vai por o tempo de passar esse cabo. Uh, isso é interessante se você tem um controle legal do seu da sua produção, você vai, vai ter um ganho gigantesco. Tá? Ah, aqui é somente para exemplificar um pouco o que, que a calculadora pode calcular, tá? uma, uma pequena coisa que ela calcula. Então, por exemplo, o cabeamento. Aqui a gente tem uma solução de, de partida direta. Né? Então, para cada motor a gente passa um cabo. Eles têm essas, esses comprimentos. 13 metros para o primeiro, primeiro motor, 13 para o segundo, 15 para o terceiro, e assim vai. O tempo de instalação, de, considerando 2 minutos por metro, você pode alterar, claro, esse, esse parâmetro. Uh, a gente colocou 2 minutos por metro. Tá? E, número de conexões. O que seria o número de conexões? Então, quantos terminais você vai ter que descascar o fio, colocar o terminal, crimpar, identificar lá por a tag dele. Tá? Então, é um ali que vai chegar no no contator, então no total são seis ali para cada cabo. Então seis para cada cabo, só que cada cabo tem quatro fios, então são seis vezes 24 vezes seis motores. São 144 cabos, considerando um minuto para você cortar, desencapar, colocar o terminal, crimpar, isso dá um total de 144 minutos. E mais cinco minutos por motor para você colocar o olhal, abrir a caixa de ligação e fazer a ligação do seu motor. Uh, agora, numa solução com Smart Motor, já repara no tamanho do painel, já repara na quantidade de componentes que tem dentro do painel. E um único cabo passando para fazer a alimentação de todos os outros, uh, de todos os motores. Né? O comprimento total vai ser de 30 metros. Tá? Isso porque a gente põe uma perna de 1,5 m para cada motor, uh, nessa, nesse varalzinho, graças ao conector Quicon H. E dois minutos para cada cabo também. E o número de cabos com terminação vai ser bem menor. São 12 conexões com quatro cabos. Dá 48 cabos em 24 minutos. Então, enquanto um, você demora 174 minutos. Com o Smart Motor, você demora 24 minutos. Colocando o custo, que, que é o tempo de uma pessoa fazendo isso você já consegue enxergar uma boa redução de custo. Ok? Bom, outro, outro detalhe importante é o tamanho do painel. Olha a solução com Smart Motor, olha uma solução convencional uh, de motor de partida direta. Então, uh, olha a quantidade de cabos que tem dentro desse painel. Imagina a quantidade de fios que você tem que uh, fazer as terminações. Tá? Uh, o painel com o Smart Motor você consegue deixar um espaço livre para extensões de, de módulos, de esteiras, de transportadoras. O uh, tempo de instalação vai ser muito menor e tempo de correção, como são muito menos coisas, muito menos cabos, a chance de você errar é muito pequena, então o tempo de correção acaba sendo muito menor. E por fim, uh, os custos de engenharia. Então tempo para dimensionamento dos drives, dimensionamento dos cabos, Uh, dimensionamento da dis distribuição de energia, a criação do conceito de automação, ajustes na programação, uh, comunicação dos equipamentos, tudo isso é levado em conta aqui e você coloca esses parâmetros. Tá? No fim você vai chegar num valor e vocês vão ver que quando você considera a, um uma visão mais geral, né? uma visão mais ampla ali da solução como um todo, aí vocês conseguem enxergar valor no, no Smart Motor e é aí que, que o Smart Motor vai fazer a, a grande diferença. Tá? Aqui um, um vídeo rápido, tá? somente para dar uma, uma animação. Então repare no tamanho do painel, a quantidade de componentes. Tá? Ah, o painel da direita, obviamente, é o do Smart Motor, então o painel é muito menor, a parte da, da crimpagem do, dos terminais, então colocar ali os terminais, identificar. Então repare que no Smart Motor já acabou e ali tem muitos fios para passar 
pode ocorrer erros, tá? Então pode ser que você tenha que refazer muitas coisas. Então o tempo é muito menor. E esse é o, a instalação. Então a instalação do lado esquerdo, passando por canaletas em cima do, do, das esteiras do, dos transportadores. transportadores. Tá. E enquanto uma solução, a solução atual é cheia de componentes, cheia de cabos e a gente vai conseguir fornecer para você uh, menos material, menos tempo de engenharia, menos tempo de comissionamento e com a solução do Smart Motor você vai ter uma solução mais eficiente com velocidades variáveis, tá? não vai ser uma velocidade fixa, você consegue gerar para dois lados Pra, tanto para horário quanto para anti-horário, é, você tem uma redução de variantes, já que as velocidades são ajustáveis, então você não tem uma velocidade fixa na saída, você pode ter uh, um único tipo de smart motor para diferentes esteiras, diferentes aplicações, para diferentes clientes até. Tá? Então a facilidade de programação que nós fornecemos e também a facilidade de, de engenharia, né? É, deu para ver que ele é muito simples, ok? É, para finalizar, se se vocês ainda não acreditam na na Lens e no Smart Motor, nós temos esses clientes de referência que já utilizam a, a Lens hoje em dia, principalmente nas aplicações de manuseio de materiais em armazéns, aeroportos e centros de distribuição. São grandes clientes da Lenze há muitos anos, alguns estão há muitos anos com a gente e tem total confiança na, nas nossas soluções. Então, aqui eu vou terminando minha apresentação. É, gostaria de fazer um convite para vocês do, dos próximos, o, dos, na verdade, do último webinar deste ano da Lenze Brasil onde ele vai, ele vai ocorrer no dia 26 de novembro e vamos falar da programação orientada ao objeto, tá? que é um, é um tipo de programação que está se mostrando uma tendência para o momento, uma tendência para o futuro. Vai ser bem interessante, não percam. E, bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos. Se tiverem dúvidas, deixem comentários ou, ou entrem no nosso site, entrem em contato conosco, que nós vamos atrás, vamos responder. É... Então é isso, muito obrigado e boa tarde.